programat të ndërruar të leshikues, mi se erdhët në emisionin Kjo është Koha. Jemi sot në ditën e 23 muajt të Ramazanit dhe si që duket edhe nga shifrat, jemi duke shkuar drejt përfundimit të këti muaj dhe një farë mënyre ka filluar numërimi mbrapsht dhe 7 ditë të tjera mbetem për të mbyllur këtë muaj të madhërishëm muaj në të cilin ne pa të mundësi që të diskutojmë këtu në studio, në këtë emision, me shumë tëftuar, këtu në studio, por edhe lidhje me Skype, mbi tema të ndryshme, duke folur për detaje të fesë islame, për detaje historike, për personaje, për njërës të shquar të këti besimi, dhe është natyrshme që duke ardhur dhe të fundit, edhe temat apo dhe diskutimet fillon edhe bëhen më përgjithsuese. Kujtoj në një nga këto emisione, në lidhje me Skype me profesor doktor Zekeria Sejdinin, profesor në Universitetin e Vienës, a i hodhe një tez, le themi, apo soli në vëmëndjen ton, një fakt mbi besimin islam, faktin që duke qënë gjithë përshirës, duke qënë gjithë pranues, a i ka mundur të mos mbetet një fe nështë, brënda kufive të vëndit ku zbriti, ku erdi për erdi të parë, por të bëhet një fe e cila është përqafuar, është mbështetur dhe është mirëpritur edhe nga vënde me kulturat e tjera, të ndryshme nga vëndi i origjinës së kësaj feje. Përndaj, sot edhe mund të themi që islami nuk është një fe arabe, është një fe e digjit kulturave, sepse kur flasim për arabin i referojmë i kulturës arabe, Sot, islamin e gjenë në të gjithë globin, nga Amerika, nga Australin, në Zelandën e Re, e gjenë të bashketoj me kulturat nga më të ndryshme, deri edhe ato më të quditshme, si që janë në azilë, të themi të shtetet monopartijake. Për të mos folo pastaj për Europën, e cila kras kulturës e saj të lashtë, islami gjenë dhe të pranë kësaj kulture në mënyrë dinjitoze, duke qëndruar e duke bashketuar. Pikërisht për këto arsyet e kësaj lektemi shpërndarje ka që të mrakulueshme që ka realizuar islamin në gjithë të globin, unë sot kam vendosu që duke mos pëftuar këtu në studio si zakonisht një personash, të mbaj këtë bistet të lidhur me Skype me dy qëndrat të rëndësishme të kulturës, të historisë, lektemi të ekonomistë në botë, Pikërisht duke u lidhë me Melburnin, ku atje unë kam një mikun tim të njohur, jo prej shumë vitesh, por në ajtë kosa kemi, kemi patur mardhënje dhe komunikim shumë interesant, doktor Bekim Hasani, të cilin e përshëndes, doktor përshëndetje dhe është kënesi për mua që tashmë pas një kohë ka i të gjatë që nuk kemi komunikuar të lidhë me mjetë Skype-it në këtë emisionë, Falem derit edhe juve Armand, melionit që përshëndes juve dhe të gjithë ndëgjuësit e programit tuaj, dhe një herit që uroj të gjithë juve muajnë e shajt të Ramazanit, nga Melburni i Largët, si që e dini këtu është ora 2 në mëngjes, këtu që dëmë një kapim. E vlerësoj edhe këtë fakt që ju keni ndenjur për të bërë këtë lidhje, nërko që në kraun tjetër, unë kam një tjetër mikë të ri, tashmë të themi me shumë investime edhe në këtë emision duke nga bërë të mundur njohjen me miqë të tjerë imamin Usam Alimi i cili është edhe nën kryetar i komunitetit shqiptar pran bashkis islame të Austris. Përshëndetje imamin dëruar. Përshëndetje dhe juve, pasha më shira begatit Allahu që ofshim bi ju dhe më gjithë shqiptare që në ndëgjojnë dhe në shikojnë. Amin, falem dhe rrithë. Ne do të kalojmë në këtë bisetë të parë, në pjesën e parë me doktori Bekimi në Australi, dhe pastaj në pjesën e dytë, ndoshta do të këtemi në Austri për të vazhduar, dhe të temi si vazhdim logikë të kësaj bisetë. Nuk e di, doktor, unë di që ju sa i apasionuar, dhe të temi, apo sa i theluar jeni në dje tuaja si teologë, keni edhe një orinë, nuk e di është hobi jua, historia, apo diçka ju ka lidhur me kërkesat apo me ullumtime tuaja historike. Nuk ka reshtur në asë një prononcim tuaj që ju vësë keni faktet të historisë. Dhe them që ndoshta jeni një nga njerës ditë më të duhur për të bërë pyëtjen se si kam britur islami në Australië. 
Falem derit Armand, para se të emigrojnë në Australi, pasionim ka qenë histori edhe e popullit shqiptar, kështu që me ardhen time në Australi kemi filluar edhe në hullumtimin e historiku të arritjes së islamit në këtë shtetë të largët, e posë faqërisht në arritjen e shqiptarve musliman në këtë bend, si që e dini shumit se njërzve posë faqërisht shqiptarve në këtë rast, ndoshta nuk din edhe aqë shumë, për islamin në këtë vend të largët në këtë kontinent si që është Australia, mirë po edhe për shqiptarët të cilët kanë emigruar, po sa qërisht nga jugu i Shqipëris, që është në vitet e para të të njime nënëcintës, si që dini edhe shqiptari parë që ka ardhur në Australi është mbi një qimë vjetë, ka ardhur në vitit njime 885, kështu që edhe nesë shqiptarë, jem pjes e historiku të ardhjes së islamit në këtë vend. Ardhja e islamit në Australi, shumë njërës me ndojnë që ka ardhur edhe me ardhjen e evropianve në këtë vend. Mirë po, islami ka ardhur në këtë vend edhe para shekullit 17, në përmjet të vendeve si që është Indonezia, një ishull atje dhe vendasit ati vendit që quen Macassans, apo në nërshqip Macassans, Ata kanë ardhur në këtë vend të para asaj kohë edhe kanë vizituar posa qërisht veriun e Australis edhe disa për i tyre kanë betur në këtë vend edhe kanë filluar të martohen edhe me vajzat vendas e të këti vendi edhe ne që ofse i vizitojmë ato vende në shpelat të ndryshme gjejmë të 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 shkrime të ndryshme që i përkasin fejs islame Gjithashtu edhe varesat e tyre që ende gjenden prezent në Australi janë me emra musliman. Dhe kjo të regon që me të vërtet islami ka një histori mi 300 vjet në këtë vend. Mirë po, islami ka ardhë në mënyrë me të regullë nështëta edhe me ardhjen e Afganistanve, si që dini ka në ardhë në vitin 1850-at duke Australia, duke bërë një kontrat me ato vende si është Pakistani, Afganistani edhe ata quen Afgan Kamelies në gjurën angleze apo devet Afgane që quen në gjurën Shqipe. Ata ka në ardhur në kënë vend edhe e ka ndërtuar një hekurud shumë më nënsi që e lidh shumë pjesë të të Australisë edhe shumica për i tyre kanë ardhë të thotë si beqare dhe nuk jështë lejuar që ata të vinë me familje të tyre edhe pas një kohë, ata janë dëtëruar që të martohen e do thot me vajza vendase, kështu që ka filluar edhe jetën islame, ata si musliman në këtë vend, edhe e kemi si gjamin e parë që gjendet në Adelaide, në Australin Jugore, që është dërtuar në vitin 1870. Mirë po, që ka është më nësit të të ceket, Armand, edhe këta që ka nardhur me kalimin e kohës, disa për tyre janë këthyrë në brapa, disa për tyre që kanë qenë, kanë vdekur, dërsa femit të tyre, si që dini kisha katolike i ka marë dhe i ka këthyrë shumicën për tyre në fen krishtere. Në vitet 1920, Australia e ka pas një politikë që quët white supremacy, apo politika e ratës e bardhë, Kështu që Shqiptarët kanë qenë populli vetëm që ndoshta jo ka përshtat Australisë në atë ko, edhe mund themi lirisht që Shqiptarët kanë emigruar posa qërish në vitet 1920-1930 në këtë vend, edhe ne si Shqiptar konsiderohem që jemi komuniteti i par musliman në Australi edhe që ende mbetit si komunitet. Duar të pyës nga cilat zonat të Shqipëris kanë kjenë Shqiptarët e parë që kanë mbritur në Australi? Shqiptarët e parë që kanë arritur në këtë vend jënë posa qërish nga Shqipëria, nga jugur Shqipëris edhe nga qemëria. Po, është interesantë për do thënë, sepse le të themi, duke ardhur në Australi, ata nuk kanë patrur asiloj të rystnije për të mbajtur besimin islam. Ndëse e kanë mbajtur, e kanë mbajtur sepse e kanë besuar dhe e kanë konsideruar si një element që ka qenë i shkryrë me identitetin e tyre. Se nuk besoj që në Australi të kemë patrur presione për të mbajtur fen islame. Ja. Të drejten ka pas presione pasi Australia në ato vende, si që tash 
politike e tyre ka qenë kunder rasave të, të, të ndryshme. Ka patë presion Mirë, po, për të ndruar, jo për, ta, për të mbajtur. Kjo, për të ndruar. Për të ndruar, po. po. Dhe ata e kanë ruajtur, e, e kanë mbajtur. E kanë ruajtur edhe e kanë kusedruar islamin si, si pjesë të jetës e tyre, edhe kjo dëshmon që me ardhjen e tyre në këtë vend, ata e kanë mbajtur edhe traditat, Unë e kam vizituar edhe vendet të ndryshme, po sa qërish në, në veriun e Australis, një vend që quat me riba, në Kens, aty jënë disa shqiptar që unë i kam takuar, ndoshtë e jënë generata e tret, generata e katërt e shqiptarve në këtë vend, edhe pse ndoshtë a gjuen shumica për i tyre e kishin haruar, mirë po ase si kulturën edhe identitetin e tyren që i ata mburëshin që janë me prejardhe shqiptare. Për ate... Shqiptarët kur kanë ardhë në vitin 1950 at 60 at nga dhe shumica për tyre janë ikur nga, nga komunizmi në, në të ko, gjën e parë që e kanë themeluar me ardhin e tyre në Australi, e, po sa qërish në shtetin e viktoris ka qenë gjamia. Për ate, ne, ne si komunitet shqiptar në Australi, mburëmi pasi që gjamia e parë në shtetin e viktoris është gjamia shqiptare, e cila është në, në Shepërton, në një qytet e, dy orë larkë e, kryoqytetit të, të Melbournit. Gjithashtu gjamia e parë në kryoqytetin e Melbournit, orë gjithashtu gjamia shqiptare, pra dy gjamit më të vjetra në, në, këtë, në, në shtetin e Viktoris, janë gjamia që janë të ndërtuar nga, nga vetë shqiptare që kanë ardhur nga, nga të treva, edhe kanë ditur që gjamia si që ka lujt një rol të rënsishum në treva tona, e kanë ditur që gjamia do të lu një rol të rëndësishum edhe në një vend si që është Australia. Me të vërtet, ardhja tyre në këtë vend nuk ka qenë let, pasë që shumica për tyre edhe kanë ardhë si, si beqar, edhe qëlimi tyre ka qenë që të vinë për një kotë të saktuar, për ate edhe ata jënë qujtur si gërbet qarë, se gërbet dhe me thanë kur një riu shkon në një vend për, për një kotë të saktuar, Kështu që kanë ardhë në këtë vend me qëllim që ti grumbullojnë disa pasuri ose disa të para edhe të këthehen në vendlidin e tyre. Mirë po me mbyllin e kufejve të Shqipëris, disa për tyre kanë betur këtu edhe disa për tyre i kanë betur edhe familjet e tyre në, në Shqipëri. Ne kemi një, një rast të, 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 të veçant që, që vlen të, të theksot edhe ai ka qenë një prej themeluzve të gjami shqiptare në, në Kalton, që është gjami e parë në Mëllburn. Ai, kur ka ardhur në Australi, para mbyllje së kufejve të Shqipëris, e ka lënë gruan edhe djalin e ti 5 vjeqar. Mirë po pas mbyllje së, së, së kufejve, ai ka mbetur këtu familja, ai ka mbetur në brapa, edhe ai ka vendosur që mos të martohet të pret për familjen e ti, edhe pas rënje së komunizmit, dikur pas 30 vjetve, a e ka takuar djalin që ka lanë 5 vjeqare, ka, t- e ka takuar kur ka qenë 20 vjeqare. E një histori shumë edhe, interesante dhe shumë emocionu se kjo që po të regoni, po? O shumë prek se pasi që a i kur e ka takuar djalin e ti, i ka sjelur në Australi edhe gjithër dëshira e ti e fundit ka qenë që, që të vdes në, në vedlindje, edhe zoti ja, ja bëri nasib ashtu që shkoj në, në vedlindje në pushim, edhe ndroj jetë atje. Kjo nga, nga shfar familje është kjo, kjo person? Me shfar mbi emri? Me mbi emri Zyka. A, Zyka, po. Ndërko që e, nga kjo fis ka prezent shumë në, në, në Melbourne dhe janë gogja aktiv edhe në, në menagjimin e, e gjamis në Kalton aty ku, ku ju, ju thatë. Janë deg e, e, e këti personja, po është fis tjetër? Po, këta janë e, Dë vlëzër kanë qenë kë Mehmeti edhe Qërim Zyka. Qërim, Qërim Zyka, Zyken po. kam, kam, kam patur uh, fatin që të takoj edhe sa kam qenë imam i kësa gjamije deri tash para dy mujve. Ka qenë njëri që edhe kjo është vlajt, kjo historie vlajt të ti është edhe, po, edhe po. do shta më interesante pasi që kam takuar, uh, kam kaluar një, një kote e gjatë me te. Edhe dëshira e ti ishte sa ishte gjallë kur kam ardhur në këtë vendaj ka qenë bi 70 vjetë edhe tha imam dëshira i me fundit është që unë të arindërtoj gjamin në fshatin tim ku, ku e ka rënuar komunizmi edhe nuk gjinden edhe as themelet pasi edhe ky ka shku me, me djalin e tim brapa në advend 
i ka gjetur themelet e gjamis edhe pse është balavaquar me sfidat e ndryshme me komunen e, e, e ati vendi. Mirë po, i ja arriti që vet me familjen e ti të arindërtoj e gjamin në atë vend, edhe pas, pas një kohet të ndërtim të, të gjamis e aj edhe ndrojet edhe vdic, edhe unë i shaj i cili e, 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 kam, dhe thot, e kam pastruar edhe ka qenë derë për mua që e kam njoft një njëri si aj, po edhe ka shumë, e shumë historia të tjera që, që me të vërtet e, të regojnë se sa shqiptarët musliman kanë sakrifikuar me ardhin e tyre në këtë vend, kanë ardhur do thot, me, 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 me robat të veta, nuk kanë pas asgjëm e vetë vete. Mirë po, që sot janë njëherë... një komunitet godja i, i vlerësuar dhe i respektuar e, aty në Melbourne, Kjo është një nga, një nga le themi, një nga karakteristikat dhe elementet që edhe u kam patur fatin që ta, ta shikoj, ta provoj. Pikërisht, respektin që kishin qësë komunitetet e tjera fetare, por le themi edhe autoritetet për gjithë komunitetin e muslimanve aty në, në Melbourne. Si, si me ndonin që është arritu le themi kjo, kjo ngritje e figurës e muslimanit shqiptar në këtë shtet, në këtë kontinent, Australia, kontinent, Si kanë arritur? Ka, ka qënë feja, besimi, le temi ato elementet që ka nërtuar këtë profil, këtë, këtë, këtë figur të muslimanit shqiptar në Australi? Të them të drejten, pasi që shumica për shqiptarve, si që ceka, kanë ardhë në vitet 60 edhe shumica për tyre kanë ardhë edhe si si beqar, disa për tyre kanë qenë të detyruar që dhe të martohen, do shta me, me, me vajza që i përkasin komuniteteve të tjera, por ndoshta edhe feve të tjera, mirë po sa une kam kuptuar dhe kam lëzuar, feja ka qenë e vetmja që e kam bajt identitetin shqiptar në këtë vend të largët, si që është Australia. Armand, ju keni qenë edhe vet edhe mund të, të dëshmoni këtë, unë mendoj që komunitetin shqiptar në Australinë e përgjithsi, ende imban ato traditat e lashta shqiptare që ndoshta shumë prej uh, shqiptarve që jetojnë në troje tona në Shqiprin, Kosovë, Macedirin, do shta i kanë haruar ato tradita që ne ende imbajm edhe mburëmi me te. Uh, o shumë rënsi të, të, të ceket gjithashtu që pasi ne jeton një një vend të largët edhe deri tani nuk, kem, nuk ka pas edhe internet deri në vitet e fundit, për indrit janë munduar që sa më shumë uh, të, të tregojnë të regimit, të imbajnë fëmi të tyre, familje të tyre, që jam sojnë gjua në atyre traditat tona të lashta, që i kemi edhe komtare dhe fetare. Ne Nuk o, kjo, kjo është mi... puna në familje, po vetë gjamia, ka shërbyer si një vënd ku nuk është kryer vetëm rriti, devocioni, por ka shërbyer edhe si një vënd ku e, është mustuar gjua shqipe, janë zhvilluar aktivitete kulturore, apo edhe sportive për fëmijët. A ka, a ka patru aktivitete të tila gjamia aty? Gjamia shqiptare, posa që rishtë në Melbourne, që është, që është të themeluar si shëtqat në vitin 1963, e, tamam e ka lujtu rolin edhe si gjamia e profetit ton në kohën e ti, i cili me të vërtet nuk ka qenë vetëm një gjami, ka qenë një institucion, ka qenë një universitet, ka qenë një, një vend ku tër komuniteti shqiptar o shtakuar. Ne kemi edhe fotografi, kemi edhe fakte që Klasat e para të, të gjurë Shqipe kanë filluar në vitin 1965, edhe gjamia, por edhe shoqate ose qendra shqiptare muslimane ka, ka kontribuar, si shtash, Armand, mund të ceku që ne, ne si shqiptar mund mburemi pasi që edhe në, në Shqipri, si që tini në luftën e dytë botrore, kur uh, muslimane shqiptar kanë uh, ndimuar edhe mbrojtur edhe komunitetin hebre në, në atë ko, kështu që sa herë pasi që unë jom edhe pjesë e, e feve qjelore që, që bëjmë i debate interfejth, që i themi një dialog, këtu dialog. Po, edhe uh, monotoiste të tre... Gjithër gjithë rastet që ceken uh, shqiptaret janë të paret që ceken se si kanë mbrojtur këtë komunitet edhe, edhe pse kanë rezikuar jetën e tyre, kanë rezikuar jetën e familjes e tyre. Pra, ato traditat të lashta ne si shqiptar, po këtë rast, kër jemi bërë dhe si musliman, i kemi rujt ato traditat tona, edhe ne i kemi sjel ato traditat tona edhe në këtë vend të largët, si që është Australia, edhe shqiptarit, ku, ku do që kanë shkuar 
kanë qenë punëtorë, kanë punëtuar, kanë punëtuar e kanë shiftuar punëtyre. Po, këto janë elemente të përgjishme të kombi tonë, por unë jam kurios të pyre, si ka mundësi që komuniteti i muslimanëve aty të shiftarve në Australi, ka raporte perfekte, le themi, me shumë personalitete të botës së sportit, apo të artit, që vinë dhe ata, le themi, me background fetar si misluiman. Për ka bërë për shtypje fakti që një nga futbolistët më të famshëm të futbolit australian, si që është Bashar Aoli, është një nga miqte e gjamis aty tuajen, ka qenë prezent, le themi, me biseda, apo edhe me inisiativat të ndryshme. Qëfar e ka lidhur këtë këtë të personalitet të futbolit australian me muslimanet shqiptar aty? Jo vetëm Pasha Hullit që është një futboleri njohër në Australi, po të përmendë dhe një rast tjetër që është Ked Stevens apo Yusuf Islam. Edhe aji është prapë një personalitet tjetër. Në Australi, po sa që rrishë në Mëllpun, gjamin që aji vendoste sa rrinte në Mëllpun, për një kohë ka qëndruar tre muaj në këtë vend, edhe për tërë gjumat ka ardhë në gjamin tonë. Edhe në gjithëherë kisha nderin që t'ja japë të 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 retë e zani nga njëherë. Edhe një ditë e pyta thash pëse ju keni vendosë që ta zgjendi këtë gjami pasë që e dini që ka me gjamia të shumëta në Melbun. Ta me të vërtet ta ju si popu ta jeni interesanta edhe pëse Une ku shkojnë gjami tjera, shumë njerës vinë edhe ndoshta kërkojnë të marrin fotografisë bashku, tha kur vi këtu, tha, jam i qetë, tha asë kush nuk më pëngon, edhe tha ndjem si me qenë në shtëpin time edhe ajo mik pritja që ne mundohem të japojmë të gjithë këtyre njerëzve, është ajo tradita që përmendëm edhe me herët, pra pasi që shqiptarët janë të integruar shumë në Melbourne, edhe femi tanë që janë lindur edhe janë rritur në këtë bend, shumica për tyre kemi doktor, kemi profesor, kemi politikan, do thot në fushat të ndryshme. Kjo ka bërë që ne të lidhemi edhe me shumë personalitetet tjera, fetare, sportive, shkencor, do thot mjek të ndryshme. Gjithashtu, shqiptarit pasi jemi në një vend të largët këtu, kam pas rastin edhe disa për tyre ndoshta jënë martuar edhe me komunitetet tjera. Ne kemi një për rasteve që do shtavlen të theksot, ne jemi bërë, do thot, mi qasi edhe me njerës nga Malizia, nga Singapore, nga vendet të ndryshme. Njëri për tyre që ne kosedrojmë dhe ndërtash është edhe nipi i kryetarit të partë të Singapore që ka qenë. Kështu që onë mendoj që si komunitet me të vërtet jemi zhvilluar, do të thotë edhe jemi integruar shumë mirë në këtë vend, duke mos haruar... I prezentoni vlerat e kombit shqiptarë në mënyrë më perfekte aty ku jeni. Po, ndëko, mua më ka bërë për shtypje edhe fakti që në gjamin të uaj atje godja djemë dhe vajzat të reja, do shta në për shtetet të tjera është një mosh me thyër, ajo që ndjekë, le themi, rritet, kurse aty është një brez i ri i cili e ka përqafuar dhe vazhdojnë të traditën. Si e shpjegoni edhe këtë element që ka i shumë djeme dhe vajzat të reja vazhdojnë traditën e prindrëve të tyre në Australi? Unë e posa që rrisht misioni im kur ka mardhur në këtë vend ka qenë rinia, posa që rrisht atat të cilet kanë lindur edhe janë rritur në këtë vend edhe kam kaluar shumë kohë me rinin e shqiptare në këtë vend. Une, si që dini, ja munduar të të bëja të të rehatë shumë, edhe pse ndoshta nuk ka qenë në gjendje, ta kuptojnë gjuën shqipe sa duhet, pasi që me të vërtet është një larkësie madhe, mirë po, ne jemi munduar që të afrojmë sa me afer, duke ndërtuar edhe një qende rinore, se une kam ditur që është vështirë që rinin në këtë vend të silim direkt në gjami, mirë po ne duhet të gjemë një mënyrë tjetër që në përmjetë sajë, të sjelim në gjami, kemi ndërtuar atë qendër rinore dhe ne kemi mbajt edhe ligjerat aty, kemi lujtër edhe sportet të ndryshme, kështu që nuk e kemi bërë askënd që të mendon që është obligohet të falet, mirë po njëri ju ka qenë i lirë që të vendos adon të falet apo vetëm ka ardhër të pi një kafe ose të qka të tjilë, Mirë po, me mundin tonë edhe me mundin e këshilit edhe gjithë komunitetit musliman shqiptarë këtu, jemi munduar që t'ja afrojmë rinin tanë, si që t'ini klaset e gjurë shqipe, ne gjithëherë i kemi vazhduar. 
dhe kemi pas edhe, edhe supportin apo mbështetjen edhe të ambasades së, së Kosovës në këtë vend me siljen e abetareve edhe e, librave të tjera të, të gjuar Shqipe. Ta shpe që, po, që u hape dhe ambasada e Shqipërist, të pepë që do të ndjeni akoma më të suportuar, më të mbështetur, le themi, edhe nga, nga Republika e Shqipërist, edhe pse ka pak mua që është hapur, unë jam i sigur që edhe ambasada e Shqipërist ka për të ofruar ndimën e saj. Unë e di, doktor, që ju keni, keni bërë doktoraturën, keni bërë të doktoraturën një temë shumë interesantë, se që është e drejta e, e muslimanve, dhe është një, një temë e cila unë do kësha dëshirua që ta, ta, ta cekhnim në këtë muaj Ramazani, por ja kështu jardhëm punën dhe nuk mundëm do të, edhe kjo kohë që në kam betur të ashme është e pa mundë për të përfituar nga gjitha jo punë që ju keni bërë në këtë drejtim, por në këtë pjesë të fude që në kam betur për të biseduar, unë duat të pyës si që ndron e, e, situata në Australi me mësimin e besimeve fetare. A ka lënd në, në sistemin shkollor të Australisë, e, ku fëmijët u mësohet besimi fetar, apo është e o qka bën ju që në ditë të, të caktuara i hapën i dyrët e gjamis dhe fëmijët e moshave të ndryshme vinë edhe shofin konkretisht se si, se si ushtrohet besimi në një institucion fetar? Une kam zhedhur Australin që të bitë jetoj pikrisht ka qenë kjo, pasë që Australia i, respek, i respekton të drejtat e njëriut dhe të drejtat e, e dhe lirit fetare, Shqo që posa që rrisht në Melbourne, po edhe të gjitha kryocitetet tjera, ne kemi shumë edhe shkola islame apo fetare në këtë vend, që janë shkola private, edhe, edhe shkola të cilat janë publike, feja është pies e saj edhe është si lëndë të thotë zgjedhëse, edhe ata të cilat kanë dëshirë mund zgjedhin edhe fenë si, si lëndë zgjedhëse, ose elektiv që i themi në këtu. Gjamit janë vetëm për ata do të thotë atë mësimin shtes, e, po, e posa qërish për atë fëmijët që janë ende të, të vegjil, që na paka shumë uh, të, të mësojmë ata që nga e kam për jardhin, që ata të mburën kush janë të ruajnë i detetin e tyre të për jardhin si që jemi shqiptar edhe si që jemi musliman, të ruajnë traditat e tyre, pasi që ju e dini që Australia edhe gjdo vend për indibor i ka me të vërtet sfidat e mëdha, pasi që Femijet tanë do thot shkollon edhe kanë shok që jonë me, me fej ose me, me, me prejarë dhe të ndryshme. Mirë po, e, posa që rrisht familia në këtë vend e ka lujtë një rol të rënsishum. Edhe une gjithëher e, jam munduar që të them komunitetit të shqiptar, pasi që i kemi tri loj familje e, shqiptare në këtë vend. E kemi një familje që mund them që ndoshta ka ardhë në këtë vend edhe është munduar që sa ma shpejt të integrohet në, 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 në Australië dhe pastaj edhe të ju fletë fëmive të tyre në gjuën anglezë, duke menduar që sa ma shpen të arrin atë, edhe ata mendoj që paka shumë kanë humbur duke e lanë anash mbrojtjen e identitetit, mësimin e, e fes edhe kulturës tonë të fëmive të tyre. Një, një grup tjetër i familjeve ka qenë një grup i cili është izoluar totalisht ku ka ardhë në këtë vend, me frikin që, që ofse ne e do të thotë shkojmë edhe ne shko, e, kemi shokë të ndryshëm, do me thënë të, të fejve të ndryshme apo të komunitetit të ndryshme, ndoshta do të humbim edhe fejnë edhe gjuën. Mirë po ne gjithë e shkojmë në, në, në mes, ne nuk do të thotë që nuk mund të akomi me njërës të tjerë të kemi shokë që kan, e, janë nga komunitetit të ndryshme. Ne do të integrohemi, po gjithë herë të ambajment që do të ambrojmë do të të prejardhen tone që jemë shqiptar, gjurën, po sa që rishë tradita tone, kulturën. Doktor, unë un e kuptoj që ne nuk nga mjafton të kjo ko për të, për të sial gjithë të informacion, sepse e di që Australia është një vënd ku ju keni jetë të gjallë qofë fetare, po qofë të edhe intelektuale, më më vjen keqë që këtu neve duhet, duhet të ndajmë, sepse ka që është edhe minutajë që kishim parashikuar për këtë biset, unë ju falenderoj shumë për gjithë të informacion edhe për faktin që qëndruat për të pritur këtë lidhje, ju uroj një agjerim të, të letë dhe të mbarë dheri në ditën e Bajramit, dhe me dëshirëm për të riparë dhe për të ritakuar për sëri, ndoshta edhe me, me, me idera dhe projekte që ndimojnë ju aty që e, keni caktuar të vazhdo një jetën tuaj në Australi, por edhe ne këtu që e, kemi jetën tonë. Së më bedhe gjithë tjetër vërse të falenderoj dhe të ju uroj gjithë të mira, doktor. Falenderit edhe jupe, edhe ju falenderoj për, për mundësin që ma keni dhenë, e falenderoj 
edhe përshëndes edhe imamin nga Austria, që këto dy vende shpesh her njërës të i gabojnë Austria me Australinë. Heshtë e vërtet, heshtë e vërtet. Shë që keni përgjedhë këto dy vende që bëjnë dalimin e këtyre dy vende. Heshtë e vërtet. Juroj, qëto të mirë, programi tuaj juve e luzotin të ju shpërblej për punën që të cilën jeni duke bërë, edhe i përshëndes të gjithë popullin të onë shqiptarë dhe e luzotin që të rrua ju e familje tuaja që të apranoj agjerime në gjithë do punë të mirë në këtë muaj të shejtë. Falem derit. Tërkoj që ne do shkëputemi për një apsir publicitare për të rikëthyve për sëri në studio në pjesën e dytë të këti emisioni. Jemi rikëthyve në këtë pjesë të dytë të këti emisioni, ndërkoj që sa po undam me doktor Bekim Bekim, Asanin nga Australia dhe do të kalojmë tashmë në lidhjen tjetër me mikun tonë në Austri, i cili po në pret dhe ju përshëndes të edhe njerë, usam, shkënajsi që do të zhvillojmë këtë bistet të dy bashk. Përshëndet të edhe juve, me knatësi. E pat në këtë hyrje që i bëra bistetës, islami tashmë është i gjendur kudonë, nuk ka vënd të botës ku më të ketë një mislimanë, kur të mos tiret e zani, të mos të ledzohet kurani, dëko që geografikisht është tërësisht i shpërndar, por edhe në aspektin kulturor, le të temi bashketon me kultura gogja të rëndësishme, si që është rasti juaj aty në Austri, ku Austria një fetashme nuk ka nevoj të flitet për kulturë të lashtë, të konsoliduar, le themi edhe konservatore në një farë mënyre, por që aja që islami i ka gjetur, le themi, edhe falë kulturës së vëndit, pa dyshim, për të gjetur rrugët e bashkëpunimi dhe të harmonisë. E ndijeni dhe ju kaqë komote dhe kaqë, le themi, të ratuar dhe të realizuar në atë vënd ku keni zgjetur të jetoni? Filimisht falenderit për ftesën dhe ju uroj për emisionin, është një emision me përmasa ndryshe që jemi mësu të shikojmë në për televizionet tona, për gjithë shka që bëni, vetëm zoti mund t'ju paguaj. Po i këthema saj që ju e përmenet pak ma herët. Ashtu, si e thate dhe ju që islami ka bë balë gjdo sfide, gjdo pengese, edhe gjdo kufiri geografik, po edhe gjdo kufiri kulturor të lidhët mes njerëzve për mu të reguar dhe i të reguar njërzimi që islami është një alternativ, islami është një mundësi, islami është një zgjidhje tjetër për ata cilët nuk e ka njohër, ndërsa për ata që e njohën, islami e veç jeta, islami e gjdo sendë që ka mbrenda jetës njërzore dhe gjdo vrim të jetës njërzore ka prekur islami, nuk ka lënë asë sendë përveç se e ka ndërtuar, Ajo që ka qenë e prishet e ka rindërtuar dhe e ka bë edhe më të bukur. Ashtu si në porositi Muhammed Mustafaja, i dashuri zemrave tona, a i tha që muslimani mirësin e gjenë edhe kudo që e gjenë e ti ashtë, pra e përvetson mirësin të cilën e gjenë. Edhe në këtu në Austri, si gjdo njeri që ka migruar dhe ka dalë për vendlingjes vete, pa dishim me vete ka marur, ka marur atë të qenurit, musliman, po edhe të qenurit komtar, të qenurit shqiptar. Edhe atë e kemi mishiruar shumë mirë me kulturën austriake në këtë vend ku jetojmë. Duke mos në penguar në asë një aspekt të asaj që duhet të jenë prej riteve fetare. Duke në mundësuar që edhe ne ti kemi gjamit tona, duke në mundësuar që edhe ne ti kemi pjesë e kësaj shoqërije, pa mos patur asë edhe një diskriminim matë vogër. Kjo ndodhi edhe dje kër u bëri hapja e gjamive, kam pasur misafir këtu në gjamin time, gazetar të medjave të ndryshme, po edhe televizioni shtetëror të Austris, i cili ka ndjekur për afer se si do të hapet gjamia, ose si do të rihapet gjamia. Në basë këtire masave të repta të pandemis, ne kemi pasur ata misafir për me qenë ata prezent të shohen se si muslimanët në këtë vend edhe gjithësisht shqiptarët në këtë gjami janë të gachëm të i përmbahen regullave shtetrore, rekomandimeve të enteve të ndryshme edhe duke e falur namazin pikrish në përshpia të zotit. Pra, në këtë formë mund të thëmë që neve këtu në Austri e kemi gjetur vetë vetën, si kure përmendje dhe vlauin pak maherën nga Australia. 
uh, ashtu mirë dhe rahat sa që e ndjem si vendi jo një dit. Pra, një vendindje dit e jona, ku mund të shprehim mendime tona dhe mund të bëjmë atë cilën zoti neve në ka urdhëruar, po edhe në këtë vend në cilën në sot për jetojnë. Po më vjen mirë që, që silni këti informacione dhe janë vërtet të thënjit të, të sinqerta, cilat nuk, nuk lëndë vënd për dyshime, apo le të themi për interpretimin e shumë dashakejtve që kanë dashur të tregojnë që islami asë njerë nuk, nuk është një feje cila më kupton, apo le të themi kryon raportet pozitive me kulturat e tjera. Dërkoj që unë duha që ti rikëthejnë bitshkaj duke të sikurës që devijim nga, nga tema, por le themi e ka brënda islamin edhe kjo gjë që do të doja që të pyës, ja? Në një biset për para 2-3, diska edhe më shumë më mbrëmjesh, me, me kretarin e, e, e komunitetit shqiptar aty, uh, unë ja të ceka pak, le të themi, atë inisiativ që ju si misliman aty në Austri, bët një gjest të, të vlerësuar për gjithë të shqiptarët, një moment të vështirë për kombi shqiptarë, kur pas tërmetit të fuqishëm, uh, ju gjendën shumë, kombe dhe vëndet të, të ndryshme, qoftë mendima monetare apo edhe me vëndje në dispozicion të teknologjis, edhe ju si komunitet aty u gjendë në pranë dhe keni ardhur këtu vetë edhe ju vetë në, në Shqipëri për të ofruar një, një ndihmë monetare ndaj poplit shqiptar. Si lindi kjo ide për të, për të qënë pranë dhe temi halit apo të problemit të, të komisë shqiptarë. Ishte një ide brënda komunitetit tuaj si musliman, apo ishte më gjërë, ishte një ide e gjithë shqiptarëve që, që jetojnë në, në, në Austri? Ishte ide e gjithë shqiptarëve që në atyrshëm do të vije deri të kjo që të përkrahim vlezrit tanë në ato që ata u goditën në 26 nëntorë. Isha unë personalisht vetë në Shqipëri dhe atje patat disa takime si në instanca shtetrore, po ashtu edhe në të të Komitetit Shqiptar Musliman në, në Shqipëri, jemi pritur jashtë zakonisht mirë. Ideja lindi mbrenda Komitetit të të ne, u bashkan gjitën edhe shoqata tjera të cilët nuk janë fetare, ju bashkan gjitën aktivitetit tonë. Edhe ma shumë sa jo e zgjeruam këta aktivitet dhe bashkuam me, me, me Shqiptarët që jetojnë në Zvicër, në Gjermani dhe në Itali. Dhe ne kështu kemi ardhur në Shqipri, pra në 20, për tërmetin e 26 nëntorit, kemi ardhur si një unioni Shqiptarve për solidaritet me Shqiptarët gjatë tërmetit. Pra u bashkuan Shqiptarët ata që nuk mundim të bëjmë atje në vendlingje, e bëm shumë letë këtu se e ndjetëm përgjësi komtare, po aqe dhe përgjësi fetare. Tu jemi afor atire për mu të regu që nuk do t'je një vetëm. I keni vlezrit edhe motrat e tuja të shpërndarë në fërtok, ata do t'jenë me ju. Edhe vërtek shtu ndodhi, është vlen të pëtheksohë, që është njëri prej aksioneve që më mirë është pritur prej shqiptarve, që ofshin muslimana, po jo musliman, këtu në Austri, po edhe më gjërë. është prej aksioneve që nuk kanë pasur asë një herë hamendje, pra kështu kanë dodhur edhe vetëm mund të përsëritet që mund të përmenën kohën e luftrave në Kosovë dhe në Macedoni. Ishte ere par, ishte ere par që juve e, rakordoheshit me komunitetet e muslimave në Zvicë, në Gjermani dhe në Itali, është ere par që ju ndërmerni një aksion të përbashkët, apo keni patu dhe rastet të tjera? Jo, është ere par që në bashko, kemi pas iniciativa tjera, mirë po nuk kemi mund të arim dhe rritë të bashkim ndërsa këtu u bashkuam, pra edhe e shpreha dhe kur isha në Shqipëri, thash sigur më më dhe unë në bashkuit të gjithve. Se kemi pasur aksionet tjera që ndodheshin, pra kur ndodhim vërshimet në Hasan Bek të Shkupit, edhe në gjashme, vetëm mirë, po nuk arritëm që ti bashkojmë mjetët bashkë. Ndërsa kur uh, u bo aksioni për Shqipërim dhe tërmeti i cili ndodhi uh, në 26 në torë, u bashkuam edhe pse nuk e këshim me nduar më herët. Pra ishtë diçka që rodhin në tyrshëm që jemi Undua, shqiptar, u, u, edhe ajo që nga binde që neve të jemi bashkë me vlezrit dhe motrat tona në aspektin Dhe ishte, ishte, aspektin vërtet, dhe ishte vërtet një gjest për të, për të admiruar dhe unë ju falenderoj edhe pse me pak, le themi, ko në distancë, po janë gjestet të cilat asë njerë nuk duen betur pa u falenderuar sa do koa të kaloj. Ndërko që ju përmëndët bashkimin në kuadrë të një problemi të mathë, si që ishte tërmeti, ndërko, ne sa po dolëm, le themi, nga një pandemi, jo plotësish, por fakti që edhe ju sa po e thatë që u hapën gjamit, edhe kjo është një lajpë shumë i mirë, edhe në, në Vienë, edhe në Austri, 
të regojmë që kemi kaluar një situatë pak të vështirë. Si ka qënë, letë themi, zgjidhjet që ka ofruar islami për situatat të tila? Që ka ofruar islami në situatat të tila? Si duhet të silet një misliman apo një komunitet misliman-ësh kur kalon në situatat të tila? Armando, unë fili mish dëshiruj të përmendi disa pika të forta të islami që në përmjet këtire pikave, islami arin të i bëje balë gjdo sfide e cila i delë për para. Dhe gjdo situatet me cilën është balafakjuar islami, falë këtire katër pikave që unë i kam zgjedhur dhe t'i përmend, jo që jam vetëm këta ka dhe ma shumë se këta. Mirë po unë kam zgjedhur që për arsie të situatës që ne dhe kemi dalur. Kemi dalur për një tërmetit fuqishëm, po edhe kemi dalur për një pandemije cila ka kaplu globin. Ne dhe nga dolin në pahe dhe nga dolin në si përfaqe që prej pikave të fuqishme të islamit është që obligo shmërin e mësimit, studimit, në zënjën e dijes. Islami e ka bë obligim. Pra, e ka bë obligim fetar për një thënë gjithë se cilit, ku do që tjesh, të studiosh, të hullumtosh, e ke obligim për me i silë mire dhe njërzimit. Pra, për me i silë mire dhe njërzimit, për me i silë sot një vaksine cila do tjetë kunder këti virusi apo edhe virusave tjerë. Nëse sot e shikojmë lajmet e shohojmë që njëri prej, ose kryesori atyre mjekve që meret sot me studimin e vaksinës kundër koronavirusit në Amerikë është pikrish një musliman me prejardje nga Maroko, që të regohem për ne që obligim fetar prej zotit e kemi të mësojmë dhe të studiojmë. Nëse këtë pike kemi të fort, ku do që t'jemi, do t'jemi të sukseshëm. Ku do që t'jemi, do t'i mundin t'i bëjmë balë problemeve me cilët do t'balafaqohemi. Po ashtu qështja e edhe pranimit të, ose parimit të vlezrimit në islam. Nëse ishte kohë të rmeti, Ne kuptuam të qëshin e tërmetit si kërë ka ndorë dhe vlezërve tanë. Se ashtu është, kështu në bëndhiri e zoti, edhe kështu e kemi marë për vete, edhe në rastin e pandemis, të jemi vlezër njëri me tjetrit, po vlezër edhe në aspektin komtar, po edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin e njërzimit. Ne jemi bita ademit, alej salatu asalam, pa dalim rase, gjinia, apo edhe feje. Kështu ka ndodhë edhe këtu praktikisht e këgjamija jonë, pra ku jam unë edhe imam, në qendrën kulturore shqiptare këtu në vjenë. Ne kemi një forum rinor, i cili forum rinor mori një aksion në filim të pandemis, ndajtëm letra në përfëshqit tanë që në rëthojnë gjamijën, po edhe ma gjërë. Por me informuar që ne jemi të gatshëm të ndimojmë atyre moshave, pra 65 e nalë, për në aspektin teknik, pra për blerjen e ilaqeve, për marjen e e ushqimeve për duqaneve, edhe gjithë shka që i nëvojitet një plaku që nuk mund të i të boje. Mbrenda komitetit tonë si shqiptar, po jo vetëm. Ata i ndajtëm edhe këtë tjere që jam prej austriakve, për mu thanë që ne muslimanët jemi me ju, edhe ne të ri do t'ju afrojmë ju vendimën, edhe pëse ndosha ne nuk jemi shumë imun da jasa i smundje. Mirë po, imunitetit e plaku është pak me i theksuar. Pra prarimi i vlezrilëkut mbrenda muslimanëve, po edhe jashtë jashtë atyre. Edhe ka një parim tjetër që i bëri balë gjithë shkaje. është parimi drejtsis, të jeshi drejt me gjithë se cilin, të vendosh vetë vete në situatën ati tjetërit. Pra, nëse ti e i shëndosh, vendoj vetë veten në situatën dhe gjendjen ati që është i sëmur për një moment. Edhe ti matë formën e drejtsis, kur do t'i marrish njerëzit, padalim moshe, padalim gjinije, padalim rasa apo gjuhe, ti do t'jesh njeri i cili do t'i bësh balë, problemeve që të paraciten në jetën e përdiqme. Po ashtu qështja e solidaritetit. Islami e ka të rëgulluar shumë bukur dhe shumë drejt. Të voglin më shiroje, ndërsa plakun respektoje dhe më shiroje. Pra këta parime, nëse do të ruhet njërzimi, do të kjetë harmoni me zvete. Do të kjetë një jetë cilat është është andër ndërsa për shumë popuj, po edhe për shumë njërës. Të jenë të lumëtur të jetojnë ma të që njëri tjetërin mos të amendojnë për keqë, po të amendojnë qëfar ka mundësi që të ndimoj e tjetërin. Pra, në këtë form, edhe këtu në Austri, po jo vetëm në Austri, unë jam i bindë që muslimanët, edhe ashtu si jemi të informuar, duke filuar prej qindrave islame që janë në Itali, kanë bërë një punë jashtë zakonisht mirë me shpërndarjen e ndimave, po edhe qindra tjera cilët janë në Britanin e madhe, kemi disa vlezër atje, po edhe në Gjermani, po edhe në Spanjë, 
tregoj që islami është një alternativ e sigur. Dërkohë që unë duha të pyës si pjes e bashkësis islami të Austrisë, ku në këtë bashkësi janë edhe misliman nga vëndet të tjera, si që është ndoshta Turqia apo vëndet të tjera. Si shkon, le themi, mardhënja me këta misliman po që janë me kombe me komësi tjetër. A ka, le themi, aksionet të përbashta, a ka një dakorësi në ato problematikat, a janë të njëta problematikat, apo, le themi, gjdo muslimani i kombit të caktuar ka një problematik të veçantë? Pa dishim që ne kemi problematikat cilat në veçujnë neve si shqiptarë. Mirë po mos harojmë që edhe kur neve në veçujnë problematika si shqiptarë, e gjemë për krahjen të këvlezri tjerë që janë për komiteteve tjera vlenë të theksohet, edhe në Austri, po edhe në Zvicër, në aksionin që e kemi marë për me indimu vlezri dhe motrat tona gjatë tërmetit në Shqipëri, kanë marë pjesë edhe vlezrit boshnjak. Me komitetin e vetë, edhe në Zvicër, edhe në Gjermani, edhe ata mjetë i kanë dërzuat të knesi komitet shqiptar. Që ata edhe ata të marim pjesë të ki aksioni matë në barë shqiptar. Pra, kauzat e mdhaja ne jemi bashkë, për kauzat vogla kuptohë që nuk dëmeren me gjithë sen të vogl që neve në nëvëjtet. Mirë po ne kemi një mburoj, ose një ombrel të përbashkë, që është bashkësia islame. Bashkësia islame a Austris përbëhet prej komuniteteve të ndryshme. Prej atyre janë edhe Shqiptarët, Boshnjakët, Turkët, Arabët, edhe të Pakistanit që janë pjesa saj, edhe kështu që jetujmë me një harmoni të jashtë zakonshme. Kemi kauzat të përbashkëta. Për shembul, tash në Ramazan, Bashkësia Islame e Austris ka hapur një aksion për të ndimuar gjamit të cilët kanë nevoj financiare dhe kanë probleme financiare dhe ka hap një një gjiro logarit të veçant për këtë qështje. Në të marim pjesë, Arab, Voshnjak, Shqiptare, tjerë, edhe kështu në mënirë proporcionale, do të ndahet gjithë se cilis, ose gjithë se cilës gjami, aqë sa i kanë nevojat, ose mëngësit në nevojat e veta. Pra, jetojmë sikur një bashkësi, edhe pse komunitetet i kanë dertet e veta, ose gajlet e veta, problemet e veta dhe kauzat e veta në brenda vetë vetës. Tërko që duhet të pyës, duhet të presim një njëgjarje qoftë natyrore, apo një tronditje, apo një fatkesi, që të bashkojmë prap shqiptarët e atyre trojeve për të bërë pun të mira, apo me ndoni që edhe në ko të mirë, në ko pozitive, në ko pache, në ko kur nuk ka problematika, ju të gjeni rrugët e komunikimit për të mos qënë pran problemit dhe halit, por për të bërë pjesë e zhvillimit për të quar, le themi, situatën pozitive edhe pak më lartë. Si me ndoni? Pikrisht ashtu është, Armand. Në qështjet e mëdhaja kuptohet që duhet një angazhime dhe ma i matë. Mirë po neve jemi bashkë edhe në organizimin e seminarëve, e kam fjallën mes unioneve shqiptare në Austrinë, Gjermanisë, Vitësër e Itali. Pra ne kemi organizëm seminare vjetore me cilët ne takomi. Po ashtu kemi takimet e ndërsilta të kriesis. Kriesia e unionit të në kushtimisht e Austrisë viziton unionin e Zvicërës edhe kështu me ratë. Pra, nuk janë vetëm probleme që në bashkojnë. Neve në bashkojnë edhe ajo ideja për në të ardhme si si tjemi ma mirë. Ideja e la me ma dhe sa ju do të ishte ma e bukura që neve të paraprim vendeve të anë nga vim, të atë i kaloj ma tire, të kemi një bashkim të këtire. Pra në të kemi një bashkim të unioneve, Austri, Gjermani, Zvicër e Itali, dhe të jetojmë me një harmoni, ose me një bashkëpunim fetar o komtar më brenda neve, para se ta arin ato bashkësit islame të knea. Pra, thënë, sinqerisht, sinqerisht thënë, ne jemi një hap për para, edhe me bashkëpunim, po edhe me mendim të ndërsjelt me njën i tjetër. E ndërkoj që idën e keni, mbështetjen e kemi, por edhe asistencën në ligjore e keni, sepse në këtë studio në kanë foru me Mirsat Muslion, i cili ka bërë punë të madhe për të formalizuar gjithë aktivitetin tuaj aty brënda bashkësis islame. A është Mirsati, po edhe, le themi, edhe të tjerë aktivistë, të tjerë vlezëm islimanë atje, pra një është, le themi, pika tuja më të forta, në zhvillimin e aktiviteteve në Austri? Në brenda Komitetit Shqiptar Musliman, tu në Austri, ne kemi jurist, ne kemi 
njërës të cilët mërën me jetën publike, po kemi edhe ata cilët mërën me politikën, po kemi edhe mjek mërëndanesh, kemi në gjdo... në gjdo... Gjdo fush të më thënë të jetës të zhvillimit të... Gjdo fush të jetës të zhvillimit të njëriut. Pra nuk jemi vetëm hoxolarë mërëndanesh, pra ka edhe njërës të tjerë, mirësadi edhe... Edhe për mua ishte një surpriz, edhe për mua ishte një surpriz, edhe biseda me profesor doktor Zekerije se i dinin, është vërtet që muslimanët kanë kapacitetet intelektuale të shpërndara në gjithë Evropën apo edhe më lartë. Edhe pa dyshim që në momenti që të gjithë këta arinë edhe i shërbejnë, jo vetëm vëndit ku ndodhen, por në përgjësi shoqërisë, Vërtet që do arim që në përmjet besimit të tyre dhe profesionit të tyre të ofrojmë të sielim për shoqerin vetës të gjera të mira. I ma minderuar, unë jam i bindu që biseda do të duhet të vazhdojnë dhe akoma, por koha ka që është, kjo ishte koha për të zhvilluar të biset. Jam i sigur që ne nuk kemi shumë large dhe shumë shpet, do të kemi rastin për të afruar dhe për të takuar me njëri tjetërin, për të diskutuar, do shta edhe për ide dhe për të përgatitur, do shta edhe emisionin e vitit të arshëm të Ramazani, sepse falë edhe bëndimë suaj në patëm një emision vërtet të arirë kësa rade, por ishalla në vitin tjetër do të kemi një bashkëpunim akoma më cilësor. Mua së përmbeta gjithë tjetër vetë se t'ju falenderoj sinqerisht për gjitha të të shka that sot, por edhe kemi bërë për të emision, dhe me dëshirën për t'u takuar sa më shpet, dhe ju uroj një agjerim të letë në këto ditë që i kam betur, edhe gëzuar bajramin, edhe pëse ne ndoshta mund të kemi edhe një rast tjetër për të cilë urime tuaja. Ju falenderoj dhe njërë tjetër. Ju falenderit juve për mundësin e dhanë që në përmjet të ora të vërë, rëtë vërë, ora të jem edhe unë të jem atje të kju edhe të japë kontributin ti, ma jo është me vugle që e kam dhanë, për shëndet që për ju dhe gjithë dashamirët tuaj, agjerim të pranuar dhe bajram të hejrit, dhe është zotit të kona në pun të hejrit edhe të mira ashtu si e donë zotit. Ju falenderit. Falenderit edhe nga unë. Të ndërruar të leshikues, kjo ishte biseda për këtë mbrëmje, e cila do të rritasmetohet nesër, por mund të gjeni edhe në Youtube, në kanalin e Radio Televizionit një Albenia. Tërko që ne do të rishqebim për sërin nesër, me një temë shumë interesante, e lëmë për në fund, por shumë e rëndësishme, të flasim për ekonomin, për finansat, do kemi këtu të ftuar në studio një hodgjë i cili është ka specializuar për qështet e finansave, por ndërko në përmjet Skype-it do të jemi të lidhur dhe me disa biznesmen, me disa nga ta që e prekin qështet në ekonomis në këtë situat, e kam prekur problematikat më përpashme, por janë edhe të ndjeshëm dhe jasaj se qëkar mund të ofroj kriza në të artmen dhe të filojmë le të themi një debate, një diskutimi cili mund të ofroj zgjidhje për problemet ekonomike, jo vetëm të Shqipëris, por edhe më gjërë. Atere, unë ju lë takim për nesër në orën 8.10 si zakonisht, dhe atere ju uroj një natë të qetë dhe të sigurt. Natë mirë dhe mirë të kofshim.